era muy bueno cuando era un pequeño cerdito. Pero ahora tu estómago es grande. Pero todavía puedo tocar mis pies. ¡Casi! <risa> muy bien, papi. Pero debes correr muy, muy rápido. <risa> Las mamás y papás corren en la primera parte de la carrera y después le pasan el bastón a los niños. Mamis y papis, en sus marcas, listos, fuera. ¡Corre, corre, corre, mami! Papá Cerdito va al frente. ¡Deprisa, mami! ¡Vamos, papi! Gracias, papi. Lo hiciste muy bien. Ahora es mi turno. Pepa, deja de hablar y corre. ¡Ay! <risa> ¡Sí, corriendo! ¡Sí, no! Y la ganadora es Emilia Elefanta. ¡Hola! ¡Ay, papi! No hemos ganado ningún premio. No te preocupes, Pepa. Hay más actividades. Y ahora la última actividad del día. La competencia niños contra niñas. <risa> Cuando diga listos, deben alar la cuerda con muchas fuerzas. Las niñas ganaremos. ¿No lo harán? Los niños ganaremos. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Alen! ¡Vamos, niñas! ¡Alen! ¡Eso hago! Todos están alando tan fuerte que la cuerda se rompe. Y esto se considera un empate. Así que ambos ganan. ¡Hurra! Me agrada este día de ejercicios. En especial cuando gano un premio. Todos deben traer algo para la venta de garage. ¿Qué podemos traer? Pueden traer un juguete viejo o algo que ya no usen. ¡Miau! Los padres ya llegaron para recoger a los niños. ¡Hora de irse! ¡No olviden sus juguetes viejos para la venta de garage de mañana! Pepa elige un juguete para la venta de garage. Pepa, ¿ya decidiste? Um... Solo debes escoger un juguete. Sí, y va a ayudar a pagar el techo nuevo de la escuela. Muy bien. Creo que voy a dar al señor dinosaurio. El señor dinosaurio es el juguete favorito de George. Pepa, no puedes dar al señor dinosaurio. ¿No puedo? No. no. ¡Qué lío! Lo siento, George. <risa> ¡Dinosaurio! ¿Por qué no das tu vieja caja de sorpresas? <risa> Está bien. Ahora es tu turno, papi. ¿Qué? Todos debemos dar algo para la venta de garage. Voy a dar este sombrero y George va a dar su balón. ¿Y qué debe dar, papá? Ya sé, la televisión. La tele no. No, es muy útil. Um, ya sé, las pantuflas olorosas de papi. <coughs> No, huelen mucho. <risa> ya sé, el sillón viejo de papá. Pero es una antigüedad. ¿Qué significa antigüedad? Antigüedad significa que es muy viejo y muy valioso. Pero lo encontraste en el bote de basura, papá cerdito. No tiene valor. Costará mucho dinero cuando lo repare. Has dicho eso por años, papá cerdito. <risa> <risa> ya sé. Voy a dar estos hermosos calcetines que la abuela me hizo. Bien. George no quiere usar su gorro para la lluvia. ¡Pepa, George! ¡Vengan adentro! ¡Llueve mucho para jugar ahora! Oh, George, ¿en dónde está tu gorro? George tiene resfriado. Ay, pobre George, no te ves muy bien. No te preocupes, voy a llamar al doctor Oso Brown. Hola, habla el doctor Oso Brown. Sí, entiendo, acueste a George y voy para allá. Gracias, doctor Oso Brown. Eh, adiós.
¿Se van a llevar a George al hospital y le van a dar medicina? No. George tiene que permanecer en cama. Oh. ¿Entonces George no está en verdad enfermo, papá? ¡Ah! <risa> ¡Ah! ¡Qué desagradable! <coughs> ¡Pobre George! Vamos a acostarte. George, tienes que quedarte en cama por un rato. ¡No! George no quiere quedarse en la cama. George, tienes que quedarte en cama hasta que mejores. ¿Por qué? Porque tienes que guardar calor. ¿Por qué? Uh, porque así lo ordenó el doctor Brown. Hola, ¿en dónde está mi paciente? <ríe> Abre la boca y di... Oh. George está un poco preocupado. Mm. Pepa, tú eres grande y valiente. ¿Le puedes enseñar a George cómo decir... Oh. Claro, doctor. Uh... <ríe> Hmm. George está resfriado. ¿George necesita medicina? No, pero puede tomar un vaso con leche tibia al momento de acostarse para ayudarlo a dormir. Gracias, doctor Oso. De nada. Adiós. Ya no hay más jabón de burbujas. No te preocupes, Pepa. Tengo una idea. Mamá, trae un cubo, por favor. Sí, papá cerdito. Pepa, trae jabón. Sí, papá cerdito. George, trae mi vieja raqueta de tenis. Un cubo, un poco de jabón y una raqueta de tenis. ¿Qué va a hacer papá cerdito? Primero, necesito agua. Después, el jabón. <risa> Y ahora, la raqueta de tenis, por favor. Gracias. Ahora, vean esto. ¡Guau! Papá Cerdito hace su propio jabón de burbujas. ¡Ahora sígueme! Ten cuidado, Papá Cerdito. No te vayas a resbalar. ¡Estaré bien! ¡Oh! oh. ¿Estás bien, papá cerdito? Sí, estoy bien. ¡Guau! Wow. Papá cerdito hace la burbuja más grande. <risa> ¡Ay, no! Tiré todo el jabón de burbujas. Ahora ya no podemos hacer más burbujas. Pero podemos jugar a saltar en los charcos del lodo. ¡Miren! Las burbujas de papá cerdito hicieron un gran charco de lodo. ¡Yupi! A Pepa le fascina saltar en charcos de lodo. ¡Miren! El jabón de burbujas hizo el charco burbujeante. A Pepa le fascina saltar en los charcos de lodo burbujeantes. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. Eso es muy fuerte. Ahora es el turno de Zoe y Zebra. Ahora Sucio Oveja. Ahora Dani Perro. Eso fue muy fuerte. ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! Pepa es la más fuerte. <risa> Emilia, inténtalo tú. No estoy muy segura. Por, Por favor, favor, Emilia. Está bien. Lo intentaré. Cielos, eso fue fuerte. ¡Guau! ¡Wow! Hazlo de nuevo. <ríe> Emilia ya no es tímida. Emilia, ¿quieres jugar mi juego favorito? ¿Cuál es tu juego favorito? ¡Saltar en charcos de lodo! ¡Ese es mi juego favorito también! A Pepa le fascina saltar en los charcos de lodo. A Emilia le fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Se ve divertido! ¡Oh, yupi! A la señora Gacela le fascina saltar en los charcos de lodo. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. Emilia, 
¿Disfrutaste tu primer día en el grupo? Sí, señora Gacela. Y veo que hiciste nuevos amigos. Sí. <risa> Emilia la elefanta es mi amiga. <risa> y también es mi amiga. Y mía. Y mía. Y mía. Y mía. Y mía. <risa> Emilia, ¿quién te agrada más? Um, me agrada Susi y Dani, Soy y Rebeca y Pedro y Pepa. <risa> Siempre pensé que esto solo me pasaría a mí. No es gracioso. Sí, este es gracioso, mami. Supongo que un poco gracioso. <risa> ¿En dónde está el gorro? Está en tu cabeza. Aquí tienes tu gorro, George. Agárralo esta vez. El viento sopla en las hojas de los árboles. ¡Miren! ¡Cómo me incliné el viento! El viento es muy fuerte para inclinar a Peppa. El viento es muy fuerte para inclinar a George. Papi, tú también haz lo mismo. Ah, estoy muy pesado. Anímate, papi. Es muy divertido. Ah, está bien. El viento es muy fuerte para inclinar a papá cerdito. Oh, esto es muy divertido. Ven, mamá cerdita, inténtalo. Pero si el viento ya no sopla, me caeré, papá. Ay, el viento no se detendrá así nada más. El viento se detiene. Oh. Oh. Ay. No es gracioso. Claro que es gracioso, papá. <risa> Ahora que ya no hay viento, ¿qué podemos hacer? Mm, ¿Cuál es tu juego favorito? Me gusta saltar en los charcos de lodo. Pero no hay ninguno. Solo hay aburridas hojas secas. ¿Y qué es lo que haces con las hojas secas? No lo sé. ¡Saltar en ellas! A papá cerdito le fascina saltar en las hojas secas. A Pepa le fascina saltar en las hojas secas. A todos les fascina saltar en las hojas secas. Este es el mejor día de otoño que he vivido. Vamos a buscar más piscinas de piedra. ¿Qué es lo que ven? ¡Una caracola! Ahí pueden escuchar el mar. ¿Qué quieres decir? Si te pones una caracola en el oído, puedes escuchar el mar. ¡Guau! Wow. ¡Escucho el mar! <risa> ¡Adoro mi caracola! George, ¿quieres buscar una caracola también? Eso no es una caracola. Pepa tiene razón. Esa no es una caracola. George encontró un fósil. ¿Qué es un fósil, abuelo? Un fósil son los restos de un animal que vivió hace mucho tiempo, cuando existían los dinosaurios. ¡Dinosaurio! Las piscinas de piedra son muy divertidas. Sí, lo son para nosotros, pero no para este pececito. ¿Un pez? ¿Dónde? Oh. Pobre pececito, quedó atorado. Oh. Oh. Abuela, el pececito dice que quiere regresar al mar. Tal vez puedas usar tu cubo para rescatarlo. Sí. Pepa rescata al pececito al ponerlo en el cubo. No te preocupes, señor pez. Pronto vas a estar con tus amigos. Adiós, señor pez. Adiós, señor pez. Me gustan las piscinas de piedra. ¿Qué es una cápsula de tiempo? ¿Una cápsula de tiempo? Es algo que le mostrará a la gente en un futuro cómo vivíamos. ¿Cómo? 
Ponemos cosas especiales en esta lata y después la enterramos en el jardín de la escuela. ¿Y luego va a crecer? <risa> no, Susi. Se quedará enterrada por muchos, muchos años. Oh. Ahora, ¿qué cosas pondremos adentro? ¡Una historieta! Muy bien, Pepa. <risa> ¡Música! ¡Excelente, Susi! <risa> ¡Un juguete! <risa> ¡Una moneda! ¡Estampillas! <risa> ¡Una zanahoria! <risa> ¿Te gustan las zanahorias, verdad, Rebeca? Sí. Todas estas cosas son excelentes para enseñar cómo vivíamos. Señora Gacela, ¿sabe cómo va a ser el futuro? ¿Cómo piensas que será? Creo que en el futuro voy a vivir en la luna. Y todos mis amigos me van a ir a visitar. Y yo voy a volar en cohetes grandes. ¡Hola! Ahora vamos a grabar un video para la gente del futuro. Digan, ¡Hola, futuro! ¡Hola, futuro! ¿Cómo están? Tal vez todos estén viviendo en la luna ahora. Y están de vacaciones en Marte. Y vuelen en un cohete espacial grande. ¡Maravilloso! Casi es hora de ir a casa y todos los padres ya llegaron. Mami, papi, hicimos una cápsula de tiempo. Oh, papá cerdito, llegas a tiempo para ayudarnos a excavar un agujero. Ya llegó la amiga de Pepa, Sucio Oveja. Hola a todos. Hola, Susi. Jugamos con nuestros barcos. <risa> Tengo mi barco de velocidades. ¿Tu barco es de cuerda? No, es de baterías. El barco de Susi usa baterías para poder funcionar. Uh. ¡Qué gran barco de velocidades! Ay, lo siento, señor Pato. <risa> Aquí llega Dani Perro con su abuelo. ¡Hola a todos! ¡Hola, Hola Dani. Dani! Miren, mi abuelo me hizo este barco con aspas. Oh. Tengo que decir que es impresionante. ¿Cómo funciona? Es un barco a vapor. Solo muevo esta palanca. ¡Guau! Oh, oh. wow. wow. ¡Qué fantástico barco! Aquí está Rebeca Liebre con su mamá. ¡Hola a todos! ¡Hola, Rebeca! Estamos jugando con nuestros barcos. Desearía tener un barco. Rebeca Liebre no tiene un barco. Tengo una idea. Por suerte, traje mi periódico. Solo necesito una página. ¿Qué página podría ser? Noticias, deportes... ¡Ah, moda! Ah, oh, la página de modas no. Está bien, voy a usar la página de negocios. Cuando era un pequeño cerdo, acostumbraba a doblar el periódico de esta manera. ¿Qué hace papá cerdito? Para hacer un barco de papel. Papá cerdito hizo un barco de papel. Gracias, señor cerdito. <risa> George quiere un barco de papel también. <risa> Creo que lo puedo hacer con la página de los deportes. <risa> Por favor, ¿me hace uno? ¡Y a mí! <risa> ¡Claro que sí! Papá Cerdito hace barcos de papel para todos. ¿Cuál podrá ser el regalo de George? George, ¿qué es lo que más te gusta en el mundo entero? ¡Dinosaurio! <risa> ¡Dinosaurio! La fiesta de cumpleaños de George es una visita a la sala del dinosaurio en el museo. No me digas que el dinosaurio es otra vez. <risa> ¡Dinosaurio! No te asustes, George. No es un dinosaurio de verdad. Es solo un robot. Mira, me paro en este lugar y...
Y ahora hay otra sorpresa. Todos los amigos de George y Peppa están aquí. La señora Liebre hizo un pastel de cumpleaños para George. ¿Alguien puede adivinar qué clase de pastel es? ¿Un pastel de dinosaurio? ¡Lo es! Muy bien, adivinaste, Peppa. ¡Feliz cumpleaños, George! Hay una última sorpresa. ¡Síganme! ¿Cuál es la última sorpresa? ¿Qué te imaginas que sea, Peppa? Tal vez algo que tenga que ver con dinosaurios. Oh, ¿qué es eso? <risa> Necesita llenarse con aire. ¡Ya sé, ya sé! ¡Es un castillo inflable! A Peppa le fascinan los castillos inflables. Si es para George, porque no tiene nada que ver con dinosaurios. <risa> ¡Es un dinosaurio! ¡Un dinosaurio inflable! ¡Hurra! A George le fascinan los dinosaurios inflables. A todos les fascinan los dinosaurios inflables. <risa> ¡Este es asombroso! ¡Feliz cumpleaños, George! <risa> Desearía que fuera niña. Yo también. George está contento de que el bebé sea un niño. Creo que el bebé es muy pequeño para jugar con dinosaurios. George, el bebé no quiere jugar contigo. Él quiere jugar conmigo. Pepa, el bebé es demasiado pequeño para jugar con el balón. Pero si no puede jugar con un dinosaurio ni con un balón... ¿Qué puede hacer? Comer y dormir. Y eso hace también. <risa> Tía Cerdita, ¿puedo cargar al bebé? Sí, si lo haces con mucho cuidado, puedes cargar a Alexander. ¿Alexander? Así se llama, Bebé Alexander. ¡Qué gran nombre para un cerdo tan pequeño! Es muy bonito, aunque sea un niño. <risa> ¿Qué es ese olor? Tal vez sea necesario cambiar el pañal de Alexander. ¡Qué feo huele! Pepa, cuando eras una bebé, también usabas pañales. Yo no usaba. <risa> <risa> Mami, ¿puedo jugar con Pepa y George en el jardín? Sí. <risa> Chloe, ¿es bonito tener un hermano bebé? Sí. Alexander es muy lindo. Desearía que George fuera un bebé cerdito. Ya sé, George puede fingir ser un bebé cerdito. Puede ir en mi carriola de muñecas. ¡Qué buena idea! No. George no quiere ser un bebé. George, si finge ser un bebé, te prometo ser linda contigo para siempre. George lo piensa. Y puedes jugar con todos mis juguetes. George lo piensa más. Y también en casa podrás jugar con mis juguetes. George ya lo decidió. Ahora Lucas se va a escapar. No te preocupes, Pepa. Estoy seguro que Lucas está adentro. Lucas no está aquí. Ah. Perdimos a Lucas. El abuelo y la abuela van a estar muy tristes. Tal vez esté volando por el jardín. Miren, ¿qué es eso? ¿Qué vio mamá cerdita en el jardín? ¡Ah! Es Lucas. ¡Hurra! ¡Ah! Pero papi, ¿cómo vamos a hacer para bajar a Lucas el árbol? ¡Ah! No te preocupes, lo voy a rescatar. Ven aquí, Lucas. ¡Ah! ¿Quieres una taza de té? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Lucas vuela más alto! ¡Ay, no! Ten cuidado, papi. No te vayas a caer del árbol como siempre lo haces. No pasa nada, Pepa. Tendré mucho cuidado. Ven aquí, Lucas. ¡Ah! ¡Semillas! Me pregunto a dónde va George. George tiene las semillas de Lucas. A Lucas le fascina comer semillas. George bajó a Lucas del árbol. ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Qué es ese ruido? El teléfono móvil de papá ¿Qué? está sonando. 
¡Oh! ¿Hola? ¡Ah, abuela cerdita! Hola, papá cerdito. ¿Me comunicas con Lucas? Sí, por supuesto. Hola, Lucas. ¿Disfrutas tus vacaciones? Hola, Lucas. ¿Disfrutas tus vacaciones? Vamos a fingir que tenemos jugo de naranja. Y también fingir que tenemos un pastel. <risa> Ese pastel de mentiras está muy sabroso. Ay, no, no creo que los patos quieran pastel de mentiras. Ah, bueno, eso quiere decir que hay más para el señor mono, el señor dinosaurio y para Teddy. Mmm, delicioso. Uh, uh, uh. El mono dice, es el mejor pastel. <risa> Pepa, George, hora de irnos. Hasta pronto, Zoe. Hasta pronto. ¿Ya están listos? Sí, papi. Es hora de irnos también, Zoe. Sí, papi. Tazas. Platos, mono, Teddy. ¡Oh! ¡Ay, no! Teddy no debería estar aquí. Pepa olvida a Teddy otra vez. Pepa y su familia están en casa. Oh. Fue mucho conducir para un día. Todo lo que quiero es descansar, descansar mis pies y ver algo de. ¡Teddy! ¡Olvidé a Teddy! Ay, Pepa. Ahora papá cerdito tendrá que conducir de regreso a donde estábamos. Uh, sí, claro. ¡Es el señor Zebra, el cartero! Pensé que era su día libre hoy, señor Zebra. Sí lo es, papá cerdito. Pero Zoe tiene una entrega muy especial para la señorita Pepa. Aquí tienes, Pepa. ¿Qué será? ¡Es Teddy! Pepa, olvidaste a Teddy. Así que lo trajimos a casa. Gracias, Zoe. Teddy tuvo un día muy emocionante. Pero, Pepa, debes cuidar mejor de él. Sí, mami. Eres muy travieso, Teddy. Debes prometer que nunca más te vas a volver a perder. Debes prometerlo. Lo siento, Pepa. Lo prometo. <risa> Pepa dice, ¿cómo estás en francés? Dinosaurio. No, George. Así no es como se habla en francés. Es de mañana. El señor Zebra, el cartero, entrega correspondencia a la casa de Pepa. ¡Cartas! ¡Hurra! ¿Me puedes dar mi carta de albina, por favor? Lo siento, Pepa. Hoy no hay cartas para ti. Me pregunto, ¿quién será? Bonjour, soy Albina Asna. ¿Eh? Oh. Y vengo a ver a Pepa. ¡Es Albina! Bonjour. <risa> Bonjour, Pepa. ¿Eh? Oh. Ellos son mi mamá, mi papá y mi hermano DJ. Bonjour. ¿Eh? Oh. Ella es mi mamá, él es mi papá y él es mi hermanito George. Hola. Hola. Dinosaurio. Ah. Dragón. Ah. <risa> <risa> oh. ¿Habla francés, señor Cerdito? Soy experto en francés. Ah, par le sport. Ya adoré el equipo de fútbol de París. ¿Qué le va a tu equipo de fútbol para joder? Uh... Sí. <risa> Albina, podemos saltar en charcos de lodo. Albina no le entiende a Pepa. J'adore cette étance le flacteu. Pepa no le entiende a Albina. Todo es tan diferente en francés, papi. ¿Eh? Oh. Vamos, Pepa. <risa> J'adore cette étance le flacteu. Oh. Eso era lo que te iba a enseñar. A eso le decimos saltar en los charcos del lodo. ¿Eh? Oh. Shadow saltar en los charcos de lodo. A todo el mundo le fascina brincar en los charcos de lodo. Está muy profundo. Mami. No puedo nadar bajo el agua. Yo tampoco puedo nadar bajo el agua. Mm. 
Por favor, sostén mis gafas, mamá cerdita. ¡Hola! Aquí tienes. Buen trabajo, papá cerdito. Yo soy bastante bueno para nadar bajo el agua. <risa> oh. <risa> La regadera es para bebés. Papi, ¿podemos saltar desde el trampolín? Lo siento, Pepa. Los trampolines solo son para los adultos. Uh -huh. Alégrense las dos. Pueden verme hacerlo. Ay, papi. Tu estómago está muy grande. <risa> ¡Qué absurdo! Gané trofeos enclavados cuando estaba más joven. Eso fue hace mucho tiempo, papá cerdito. ¡Qué suerte! Me he mantenido en forma y fuerte. Por favor, mamá cerdita, toma mis gafas. Verán mejor si me observan desde afuera. Por favor, no nos salpiquen mucho, papi. Puedes apostar a que no lo haré, Pepa. Ah, creo que necesito un trampolín más alto. Por favor, ten cuidado, papá cerdito. Sí, no nos salpiquen mucho, papi. <risa> Tranquila, Pepa. ¡No nos salpiques, papi! Te dije que no lo haría. <risa> Muy bien, papi. Bien hecho, papá cerdito. No necesito mi toalla. Tengo una manera muy especial de secarme. Ay. Papá Cerdito salpica a todos de agua. Papá Cerdito. Discúlpenme todos. <risa> ah. Aunque pueden ser algo más, una criatura emocionante del jardín. ¿Una zanahoria? A Rebeca Liebre le gustan las zanahorias. No, Rebeca, no zanahorias. Vengan acá. <risa> Abuelo, ¿qué es ese zumbido? Viene de esa casita. Abuelo, ¿por qué la casa de muñecas hace ese zumbido tan gracioso? Esa no es una casa de muñecas, Pepa. Es una casa de abejas y se llama Colmena. Oh. Miren, aquí hay una ahora. ¿Qué hace? Recolecta el néctar de las flores y después regresa a la colmena para hacer miel. Mm, me gusta la miel. Juguemos a que somos abejas. Bzz, bzz, bzz. Sí, hagamos como abejas. Bzz, bzz, bzz. <risa> ¡Adiós! ¡Qué abejas tan trabajadoras! <risa> sí. Somos abejas trabajadoras. Ahora tenemos que volar a nuestra colmena para hacer miel. Santos cerditos, ¿qué tenemos aquí? Abuela, somos abejas. Ah, ¿abejas trabajadoras quieren pan? ¡Sí, queremos! ¿Y qué quieren para su pan? ¡Miel! ¡Qué suerte! Porque es justo lo que tengo. Miel y pan. Me agrada ser una abeja, porque comen mucha miel sabrosa. Me gusta ser un caracol, porque se come toda la lechuga del abuelo. ¡Ay! ¡Tu pequeño travieso! ¿Puedo subir al círculo giratorio? Puedes subir, Rebeca. Vamos a girar muy, muy rápido. Richard Liebre también quiere subir. Ah, uh, pero si Richard sube, entonces no podremos ir más rápido. Richard puede jugar con George. Richard, ¿quieres jugar con George? No. George tiene un dinosaurio como el tuyo. Ven, vamos a ver. Richard Liebre tiene la misma edad que George. Richard quiere ver el dinosaurio de George. ¡Dinosaurio! George, ¿Richard puede jugar con tu dinosaurio? Mm, ¡No! Richard, ¿George puede jugar con tu dinosaurio? ¡No! George y Richard no quieren compartir sus dinosaurios. George, será mucho más divertido si compartes. George, lo que hiciste fue muy amable. 
<risa> ¡Dinosaurio! A George no le gusta compartir. Richard, por favor, deja que George tome al dinosaurio. A Richard tampoco le gusta compartir. ¿Y ahora por qué están llorando? George y Richard siempre lloran cuando juegan juntos. Los dos todavía son muy pequeños para jugar bien. Niñas, ¿ustedes pueden enseñarles a jugar juntos? ¡Claro que sí! Les podemos ayudar a hacer castillos de arena. ¡Buena idea! ¡Vamos al arenero! A George y a Richard les fascina el arenero. George, Richard, el día de hoy vamos a hacer juntos castillos de arena. Primero llenamos los cubos con arena. Ahora volteamos los cubos y los golpeamos un poco. Ahora levantamos los cubos. ¡Y listo! Richard hace un castillo de arena. ¡Te lo presto! Y George hace un castillo de arena. Muy bien. Ahora tienes que salir por un rato. Te llamaré cuando esté listo. Se escucha como si papá subiera las escaleras. Y ahora ya viene de regreso. Muy bien. Ahora ya pueden entrar. <risa> en la mesa falta algo. ¿Saben lo que es? El señor dinosaurio está ahí. El persecito. La caja de sorpresas. Entonces, ¿qué falta? ¡Excelente! Teddy no está. Bien hecho, Peppa y George. Fue muy fácil para nosotros. Somos detectives famosos. Ah, pero eso es solo la mitad del misterio. ¿A dónde se fue Teddy? Um, no lo sé. ¿Qué son esas cositas en el suelo? Son migajas de pastel. La lupa hace que las migajas sean más fáciles de ver. Me pregunto si Teddy comió pastel. Y las migajas dejaron este camino. Teddy comió muchas migajas. Las migajas llevan a Peppa y a George hasta la habitación. Ah, las migajas llegan hasta aquí. ¿Cómo vamos a encontrar a Teddy? Hazme preguntas y yo simplemente te contestaré sí o no. Muy bien. Um, ¿Teddy está en la habitación? Sí. ¿Teddy está en la cama de George? No. ¿Teddy está en la cama de arriba? Sí. <risa> ¡Teddy está en mi cama! ¡Hurra! El misterio está resuelto. <risa> ¿Quieres ser todavía una detective cuando crezcas, Pepa? Ser detective es muy difícil. La próxima vez quiero ser la que haga todos los misterios. Como tú lo hiciste, papi. <risa> <risa> ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Qué cucú tan ruidoso eres, George! ¡Vean! ¡Parece que va a ser algo! ¡Wow! ¡Ay, George! ¡No viste al cucú! El cucú estuvo de verdad brillante. Dijo, ¡cucú! Y no lo viste. No importa, George. Lo podrás ver la próxima vez. Pero tendrás que esperar. El cucú sale cada hora. Esperar es aburrido. Vamos, George. Vamos a jugar afuera. George no quiere jugar afuera. Está esperando para ver al cucú. Son casi las 10. George ha esperado por casi una hora. ¡George! ¡Ven a jugar! El señor dinosaurio quiere jugar también. <risa> ¡Dinosaurio! George otra vez no vio al cucú. No importa, George. ¿Por qué no juegas en el jardín? Te llamaré cuando sea hora de ver al cucú. ¡Para ti, George! Son casi las once. ¡Peppa! ¡George! 
¡Hora de ver al cucú! ¡Rápido, George! ¡Te puedes perder otra vez al cucú! Oh. George corre tan rápido como nunca antes lo había hecho. Ahora el espantapájaros necesita ropa. Aquí hay una bolsa con ropa vieja. Oh. George encuentra un vestido. <risa> no, George. El señor espantapájaros no quiere usar un vestido. <risa> Peppa encuentra una chaqueta. Muy bien, Peppa. George encuentra un sombrero. Muy bien, George. El señor espantapájaros necesita un rostro. Eso es. ¿Quieren George y Peppa pintar un rostro? Sí, por favor. George pinta los ojos y nariz. Peppa pinta la boca. ¡Fantástico! El señor espantapájaros está listo. Las pequeñas aves buscan las semillas de flores del abuelo. ¡Miren! Las aves regresaron. No te preocupes, Pepa. El señor espantapájaros los ahuyentará. ¡Funcionó! El señor espantapájaros asustó a las aves. ¡Yupi! ¡Yupi! Bueno, ahora mis semillas ya no se las comerán. Ay, mira, abuelo. Todas las aves están muy tristes. Sí, deben tener hambre. Por eso traje esto. Abuela, ¿qué es eso? Es un comedero para aves. Abuelo, dame algunas semillas, por favor. Vamos, pequeñas, es hora de almorzar. Ahora las aves tienen sus semillas que comer. ¡Hurra! Las pequeñas aves están contentas otra vez. Pepa está feliz de que no se comieran las semillas del abuelo. Pero está más feliz de que las aves ya no tendrán hambre. <risa> Ahora vamos a encontrar nuestra casa. Estoy seguro de que es por aquí. ¡Hola! ¿Escucharon algo? Sí, creo que escuché a alguien decir... ¡Hola! Es la señora Liebre con Rebeca y Richard. Hola, Pepa. Nos perdimos. Hola, Rebeca. También estamos perdidos. Queríamos ir a la zona de juegos. Nosotros también, pero hay mucha niebla para ir allá. Vamos todos. Regresemos a casa hasta que ya no haya niebla. Papá cerdito, ¿sabes hacia dónde vas? Sí, claro que lo sé. Es por aquí. Sí, sí papá, papá cerdito. cerdito. Ajá. Encontré nuestra pequeña colina. Pronto llegaremos a casa. ¡Hurra! Nuestra casa debe estar aquí. Oh, papá cerdito encontró una escalera. Qué extraño. Nosotros no tenemos una escalera en el jardín. Por todos los cerdos. ¿Puedes ver en dónde estamos, papá cerdito? Sí puedo. <risa> Papi. ¿En dónde estamos? ¿Por qué no echas un vistazo? Está bien. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¡Otra vez veo todo! La niebla se desvanece. <risa> ¡Estamos en la zona de juegos! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Estamos en la zona de juegos! ¡Estamos en la zona de juegos! ¡Uy! <risa> ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Papi! ¡Mami! Bien, eso es suerte. Pero creo que intentábamos llegar a casa. Yo también. Creo que después de todo nos perdimos un poco. <risa> George encontró los anteojos de Pedro. <risa> no, George. Aquí tienes. Gracias. Pedro, ¿por qué usas esos anteojos? Los necesito. El oculista me los recetó. ¿Qué es un oculista? Mi papá es un oculista. Él te revisa de que veas bien. Oh. 
¿Ve adentro de tu cabeza? <risa> Haz un examen de la vista. ¿Te hago un examen de la vista? Sí, hazme uno. Muy bien. Mm, qué interesante. Cierra un ojo y dime lo que ves. Puedo ver a George. <risa> Ahora cierra los dos ojos. Ya no puedo ver nada. Hmm. Con que no ves nada. Es muy, muy interesante. Creo que necesitas anteojos. Ah, ¿en serio? Sí. ¡Pedro! ¡Hora de irnos! <risa> ¡Adiós, Pedro! Hey. ¡Adiós! Mami, necesito anteojos. ¿Qué? Pedro me hizo un examen de la vista y necesito anteojos. Estoy segura de que tus ojos están bien. No, mami. Cuando cierro mis ojos, no puedo ver nada. Pero nadie puede ver nada cuando cierras los ojos. Mm. ¿Qué es eso de que necesitas anteojos? Pedro sabe mucho de anteojos. Su papá es oculista. Muy bien, Pepa. Vamos a llevarte al oculista para un buen examen de vista. <risa> pues vamos ahora. <risa> George, ¿tú quieres un examen de la vista? No. Gran <risa> perro. Aquí viene Pepa y su familia en su auto. Hola, Dani. Hola, Pepa. ¿En qué nos podemos ayudar? Tenemos combustible, aire para neumáticos y lavado de autos automático. Uh, dos paletas de hielo, por favor. Uh, claro. El gran taller del gran perro vende muchas cosas, hasta paletas de hielo. Gracias. Hasta pronto. Hasta, hasta pronto. pronto. Amo a nuestro auto. <risa> y nuestro auto nos ama a nosotros, ¿o no? <risa> Ay, no. El auto se detuvo. No está bien. No va a encender. Ya sé. Le llamaré al gran perro. ¿Taller del gran perro? Auxilio. Nuestro auto se averió. Dani, tenemos trabajo que hacer. ¡Yupi! ¡Al rescate! ¡Al rescate! ¡Miren! ¡Son Dani y el gran perro! ¡Hurra! Gran perro sabe todo de los autos. ¿Es muy grave? No, solo se quedaron sin combustible. ¿Qué podemos hacer? Hay mucho combustible en mi taller. Los remolcaré allá. Gran perro remolca el auto de Pepa hasta el taller. Gran perro llena de combustible el auto de Pepa. Gracias, gran perro. Llegan Sucio Oveja y su mamá en su auto. <risa> Hola, Pepa. Hola, Susi. Nos quedamos sin combustible. Y el gran perro nos rescató. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué emocionante! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¿Están listos? ¡Sí, papá! ¡Entonces, vámonos! Este es el centro de reciclaje de la señora Coneja. ¡Ya llegamos! ¡Hurra! ¡Hola a todos! ¡Hola, señora Coneja! ¿Trajeron algo para reciclar? Sí, tenemos. ¡Qué bien! ¡Pasen! ¿Qué hace la señora Coneja? Recicla todos los autos oxidados. ¡Guau! ¿Quién me dicen que es esto van las botellas? ¡Excelente! Y las latas van en el azul. ¡Muy bien, Pepa! George quiere reciclar los periódicos. De acuerdo, George. Puedes poner los periódicos. 
<risa> Listo. Es suficiente reciclaje para un día. Sí. Vamos a casa. <risa> ¿En dónde está nuestro auto? ¿El auto de Pepa desapareció? ¡Todos atrás! La señora coneja va a reciclar el auto de Pepa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Espere! ¡Es nuestro auto! ¿Qué? ¿Hablan en serio? ¡Sí! ¡Sí! Nuestro auto no está viejo ni oxidado. <risa> Por favor, disculpen. Es que me encanta reciclar. Sí, a nosotros también. Pero también queremos a nuestro auto. Sí, y nuestro auto nos quiere a nosotros, ¿verdad? <risa> ¡Hola, patos! ¡Vamos por una ruta nueva! ¡Miren! ¡Ahí está la ruta principal! ¡Bien hecho, mamá cerdita! Pero todavía estamos atrás del camión de Dani. ¡Hola! ¡Bienvenidos de nuevo! ¡Ay, no! La ruta corta de mamá no salió muy bien. Todo está listo. Y lo más importante de todo es que las papas están listas. El almuerzo está listo, pero Pepa y su familia aún no llegan. Aquí habla el abuelo. Ya casi llegamos a tu casa. Pero el tránsito va a la velocidad de un caracol. Un caracol muy, muy lento. Ya casi llegan, pero todavía están en el tránsito. ¡Ay, pobres! La comida se va a enfriar. Tengo una maravillosa idea. Voy por mi carretilla, abuela. ¿Qué va a hacer el abuelo? Abuela Cerdita, por favor, pon el almuerzo en la carretilla. Como digas, abuelo Cerdito. Si ellos no vienen al almuerzo, entonces el almuerzo irá a ellos. <risa> Ahí están los abuelos con el almuerzo en una carretilla. Comida a la vista. El almuerzo está servido. Abuelo, ¿hay suficiente almuerzo para que Dani y su abuelo también coman? Trajimos lo suficiente para todos. ¡Hurra! Hiciste muy bien al traer muchas, muchas papas, abuelo. Oh, 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 oh. Como ya lo había dicho, nunca serán suficientes papas. Felicitaciones. Acaba de comprar su armario de juguetes. ¡Oh, qué bien! Es de mañana y el señor Zebra, el cartero, tiene una entrega especial. ¡Correo! Entrega especial para la señorita Pepa y el señor George. ¿Qué es esto? Es el armario de juguetes. Mm, creo que se ve un poco plano. Sí, tú lo tienes que ensamblar. Mm. No te preocupes, Pepa. Será muy fácil para mami y papi el ensamblarlo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¿Ahora qué hacemos? Ahora ensamblaremos el armario de juguetes. ¡Sí! Es extraño. No trae instrucciones. Tal vez sea fácil de ensamblar y no necesite instrucciones. Mami, ¿podemos ayudar? Sí. Primero, necesito una repisa. Aquí hay una repisa verde. Gracias, Pepa. Ahora necesito cuatro patas. <risa> Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro patas azules, mami. Qué bien. Acabaremos en un instante. Aquí hay una puerta roja, mamá cerdita. Gracias, papá cerdito. Listo. Terminamos. Buen trabajo, mamá cerdita. Está muy pequeño. ¿Cómo vamos a meter ahí nuestros juguetes? Es demasiado pequeño. ¡Oh! Yo he encontré otra pieza. Uh, tal vez sea una repisa de repuesto. ¿Y todas estas piezas lo son? Ay, no. El armario está muy pequeño porque mamá cerdita no usó todas las piezas. Tenemos que desarmarlo y comenzar de nuevo. Ay, no. Si tan solo tuviéramos las instrucciones. Debe 
hacer un apagón. ¿Qué es un apagón? Un apagón es cuando no hay electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es la que hace que en casa funcione todo. ¿Puedes regresar la electricidad otra vez? Sí, pero por lo mientras necesitamos una linterna. Creo que hay una linterna en el sótano. De acuerdo, iré a buscarla. ¿Vas a estar bien, papá? Oh, oh, ¡Voy a estar bien! Puedo ver muy bien en la oscuridad. ¿Quién puso eso ahí? Oh. ¡Papi! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Es que está muy oscuro aquí abajo! ¡Oh! Acabo de recordar. Y creo que la linterna está en la cocina. <risa> ¡Ajá! Mamá Cerdita encontró la linterna. ¿Puedo llevar la linterna, mami? Está bien. George, mírame. Pepa hace un rostro gracioso. No es nada, George. Es tu hermana Pepa. <risa> oh, es mejor decirle a papi que encontramos la linterna. Papá todavía está en el sótano buscando la linterna. Estoy seguro de que está por aquí. Papi, encontramos la linterna. Por suerte, estuvo en la cocina todo el tiempo. ¡Qué golpe de suerte! <risa> Ahora solo nos queda esperar hasta que la electricidad regrese. ¿Cuánto tiempo tardará exactamente? Uh, yo diría que exactamente mucho tiempo. Ah, pero George y yo queremos seguir bailando. ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡Podemos ver televisión! <risa> La televisión necesita electricidad también. ¿En serio? Sí. sí. Oh, oh, no la hemos escuchado desde hace años. Oh, 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 esto me regresa en el tiempo. <risa> Peppa y George, bailemos. <risa> Mamá Cerdita ya llegó a recoger a Peppa y a George. Hola. ¿En dónde están? Mamá Cerdita no encuentra a nadie. ¿Qué es ese ruido? <risa> Mami. Hola. Estamos bailando con los abuelos sus viejas canciones. Sí. Los abuelos la ponen todo el tiempo. Oh, y aquí está la canción que ponía cuando era pequeña. ¿Cuál es? Se llama Ave Ave Guf Guf. No, no Ave Ave Guf Guf. Siempre escuchabas esa canción. Pensé que ya la habíamos tirado desde hace tiempo. Las aves hacen buf y los perros hacen pío. Uf, pío, pío, uf, pío, pío, uf, pío, uf, uf, uf. Las ovejas hacen buf y las vacas hacen pa, uf, pío, uf, pa, uf, pío, uf, 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 uf. Una vez más. Las aves hacen uf, uf y los perros hacen pío. Uf, pío, uf, pío, uf, pío, uf, 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 uf. Las ovejas hacen uf, uf y las vacas hacen pa, uf, pío, uf, pío, uf, uf, uf. Eso fue gracioso, pero se suponía que teníamos que encontrar cosas para tirarlas. Pepa, ¿qué debemos guardar y qué debemos tirar? Mm, creo que deben guardar todas las cosas. <risa> Muy bien, ya es suficiente. A sus camas. Oh. Creo que nuestros dientes necesitan limpiarse un poco más. Cuando estén en cama, papá cerdito les contará un cuento. ¡Hurra! A Pepa y a George les fascinan los cuentos. Cuando Pepa se acuesta, siempre arropa a Teddy con ella. Cuando George se acuesta, siempre arropa al señor dinosaurio con él. ¿Ya quieren dormirse? No, papi. Necesitamos muchos, muchísimos cuentos. Papá Cerdito les va a leer un cuento. ¿Ahora qué libro quieren? Um, el libro del mono rojo. 
Muy bien, les voy a leer el libro del mono rojo. A Peppa y George les agrada el libro del mono rojo. Había una vez... Uh, uh. Lo siento, papá cerdito. <risa> Había una vez un mono rojo. Y este mono rojo se bañó, se limpió sus dientes, se fue a la cama y pronto se quedó dormido. Buenas noches, mono rojo. Pepe y George están dormidos. Buenas noches, Pepe y George. Que duerman bien. Ahora que Pepe y George duermen, papá y mamá van a ver la televisión. Y ya es hora del asombroso señor Papas. Tenía ganas de ver este programa. El asombroso señor Papas siempre está listo para la acción. ¡Corre veloz! ¡Salta alto! ¡Nunca duerme! Es hora de dormir para Pepe y George. Y parece que también es hora de dormir para mamá y papá.